এবার আমরা ড্র করতেছি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড মোস্ট বিউটিফুল গ্রাফ মাইন্ড ব্লোয়িং গ্রাফ যেটা করার পর না মাথা এক্সপ্যান্ড করে যাবে এত সুন্দর হয়ে যাবে ঠিক আছে না যতগুলো গ্রাফ করছিস তার মধ্যে গ্রাফের রাজা এবার করবি মাইন্ড ব্লোয়িং গ্রাফ সেটা হচ্ছে এই গ্রাফটা ওয়াই ইকাল টু সাইন ওয়ান বাই এক্স মনে রাখিস এটা কিন্তু সাইন ইনভার্স এক্স এর গ্রাফ না সাইন ইনভার্স এক্স এর গ্রাফ সোজা ওটাও করা যাবো পরে বাট মনে রাখ এই যে সাইন এর ভিতরে ওয়ান বাই এক্স অ্যাঙ্গেলটা ওয়ান বাই এক্স এই গ্রাফ ड्र कर ले तु बुझी ना कि ग्राफटार जो तठ नय मिनिट देखते लगे बोर्ड दिखे देखते लगे ঠিক আছে পাশের বাড়ির দিকে না শুয়ে পড়া চলবে না ভালো করে বস ভালো করে বস এই শুয়ে পড়ছিস কে রে ভালো করে বস ভালো করে বস ওকে না তেন ভাইরাস পিটা পাঠায় দেবো রে পিটানোর জন্য তোকে অনলাইনে গিয়ে পিটাবে ঠিক আছে তাড়াতাড়ি শুয়ে শুয়ে পড়িস না ওটো ওটো ভালো করে বস জোস নেই এইবার দেখ কি গ্রাফ আসতেছে ঠিক আছে আট মিনিট বোর্ডের দিকে দেখ আট মিনিট পর খাতা কলম নিবি তারপরে লিখবি তার আগে কারো হাতে যেন খাতা কলম থাকে না এখন শুধু সব কনসেন্ট্রেশন কোথায় থাকবে এই বোর্ডের দিকে থাকবে পুরা কনসেন্ট্রেশন বোর্ডের দিকে যেন থাকবে চল তাহলে গ্রাফটা আমি ড্র করতেছি ঠিক আছে এখন থেকে কেউ খাতা কলমে হাত দিবি না পুরা কনসেপ্টুয়াল গ্রাফ হবে তার জন্য পুরা এইদিকে বোর্ডের দিকে সবার নজরের দিকে বোর্ডের দিকে ওকে এবার দেখ আমরা ড্র করতেছি হচ্ছে সাইন ওয়ান বাই এক্স এর গ্রাফ ঠিক আছে প্রথমে তো দেখি এক এক্স ইকাল টু জিরো কোথায় কি হচ্ছে ঠিক আছে ওকে এট এক্স ইকাল টু জিরো তাহলে ওয়াই ইকাল টু কত হচ্ছে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো বসালে কি হচ্ছে সাইন ওয়ান বাই এক্স তার মানে কত হচ্ছে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো যদি বসায় সাইন ওয়ান বাই জিরো মানে হচ্ছে সাইন ইনফিনিটি সাইনের ইনফিনিটি কোনো ভ্যালু দেয় না অর্থাৎ ডাস নট এক্সিস্ট ডাস নট পরের কনসেপ্ট আমরা এবার দেখতে চাই এক্স এর কোন কোন ভ্যালুর জন্য ওয়াই ইকাল টু জিরো আমরা কি দেখতে চাই এক্স এর কোন কোন ভ্যালুর জন্য ওয়াই এর মান জিরো আবার শুনে রাখ আমরা এবার এমন এক্স এর এমন কতগুলা মান খুঁজব যে মানগুলার জন্য ওয়াই এর মান কত হবে জিরো হবে ঠিক আছে তাহলে ভালো করে দেখ ওয়াই ইকাল টু জিরো মানে ওয়াই ইকাল টু জিরো মানে কি জিরো ইন্টু সাইন ওয়ান বাই এক্স এখানে আমি ওয়াই ইকাল টু জিরো বসাই দিলাম এবার সাইন জিরোর মান কোথায় কোথায় দেখা যায় সাইন এন পাইয়ে দেখা যায় পাইয়ের যত যুগ গুণিতক হোক সবগুলোতেই কত হয় জিরো হয় তাহলে জিরো কি হচ্ছে সাইন ওয়ান বাই এক্স তাহলে এখান থেকে কম্পেয়ার করলে কি পাই আমরা এখান থেকে কি পাই এন পাই ইকাল টু ওয়ান বাই এক্স তাহলে এইখান থেকে আমি এন ইকোয়াল টু কত পাই এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ইকুয়েশন এক নাম্বার ইকুয়েশন দিলাম এন ইকোয়াল টু কত পাই এন ইকোয়াল টু পাই আমি হচ্ছে পাই ইন্টু এক্স এটা আর একটা ইম্পর্টেন্ট ইকুয়েশন এই দুটা ইকুয়েশন বসার তাহলে এন ইকোয়াল টু কত আসলো ওয়ান বাই পাই এক্স অর্থাৎ এখানে এন কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে এইটা বোঝা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস এন কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে দেখা এন রিপ্রেজেন্ট করতেছে এক্স এর কতগুলা ভ্যালুর জন্য এক্স এর কতগুলা ভ্যালুর জন্য ওয়াই ইকাল টু জিরো এন এর মান যদি পাঁচ আসে তার মানে এক্স এর পাঁচটা ভ্যালুর জন্য ওয়াই এর মান কত হবে জিরো হবে 
n এর মান যদি 100 আসে তার মানে x এর 100টা ভ্যালুর জন্য y এর মান কত আসবে 0 আসবে তাহলে এর n এর ভ্যালু সাজেস্ট করে x এর কতগুলা ভ্যালুর জন্য y এর মান 0 আসবে তাহলে n কি সাজেস্ট করলে ভালো করে শুন x এর কতগুলা ভ্যালুর জন্য y এর মান 0 আসবে এইটা সাজেস্ট করে n মানে n এর মান যদি 5000 হয় তার মানে x এর 5000 ভ্যালুতে y এর মান 0 আসবে ঠিক আছে ক্লিয়ার তাহলে n কি সাজেস্ট করলো কতগুলা ভ্যালুতে x এর কতগুলা ভ্যালুতে y এর মান 0 আসবে ঠিক আছে ক্লিয়ার ওকে এবারে দেখো এখান থেকে আরো কি সাজেস্ট করতেছে আরো কয়টা জিনিস সাজেস্ট করে x এর মান যদি ইনক্রিজ করে y n এর মান কি করবে ডিক্রিজ করবে ভালো করে দেখো y এর কিছু বলি নাই আমি ভালো করে শোনা গে এখানে এই লেখাচ্ছি x এর মান চল x এর মান যদি ইনক্রিজ করে মানে n এর মান হচ্ছে কি করবে ডিক্রিজ করবে অর্থাৎ x এর মান যখন বড় নিবি x এর মান যখন বড় নিবি গ্রাফের ওই দিকে নিবি ওকে x এর মান যখন বড় নিবি n এর মান তত কমবে n এর মান কমা মানে কত তত কম কি পাবি 0 y 0 পাবি ঠিক আছে ভালো করে বস x যত বাড়াবি n তত কমবে n তত কমা মানে কি y 0 পয়েন্টের সংখ্যা তত কমা তার মানে যত x এর মান বাড়তে থাকবে y 0 আর তত পাবি না কিন্তু যদি এটা করিস x এর মান যত ডিক্রিজ করবি ভালো করে দেখ x এর মান কমাচ্ছিস n এর মান তত কি করবে n এর মান তত বাড়বে এটা কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে এটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে x এর ভ্যালু যখন স্মল তখন n এর ভ্যালু তখন লার্জ n এর ভ্যালু লার্জ মানে x এর অনেকগুলা ভ্যালুর জন্য y 0 পয়েন্ট পাবে x এর অনেকগুলা ভ্যালুর জন্য y 0 পয়েন্ট পাবে এগুলা কি জিনিস বলতেছি শুনে রাখ একটু পরে গ্রাফ ড্র করলেই বুঝতে পারবি ঠিক আছে তার মানে এটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস গেল সেটা হচ্ছে x এর ভ্যালু ইনক্রিজ ডিক্রিজ করলে n এর ভ্যালু ইনক্রিজ করতেছে অর্থাৎ যখন x এর মান স্মল তখন y 0 পয়েন্ট অনেকগুলা পাবে ঠিক আছে আর এটা তো উল্টাটাই রিপ্রেজেন্ট করলো এটা কি রিপ্রেজেন্ট করলো x যত ইনক্রিজ করবে y তো n তত কমবে অর্থাৎ y 0 পয়েন্ট তত কম পাবে ঠিক আছে এই দিকে গেল এবার দেখি এটা অড ফাংশন না ইভেন ফাংশন এটাও ট্রাই করে রাখি মানে টেস্ট করে রাখি তাহলে অড ফাংশন না ইভেন ফাংশন সব ইনফরমেশন গুলো নিয়ে রাখি y f of x sin 1 by x তাহলে যদি টেস্ট করি তাহলে কত হবে f of x কত হবে sin 1 by x তাহলে কত আসলো minus sin 1 by x এটা কি লাগাতে minus f of x তাহলে f of x f of minus x equal to minus f of x তার মানে এটা কি ফাংশনের গ্রাফ এটা হচ্ছে অড ফাংশন গ্রাফ অড ফাংশন গ্রাফ তার মানে কি হচ্ছে ফার্স্ট কোয়ার্টেন্টের পর থার্ড কোয়ার্টেন্টে যাবে এটা গেল এটা তাহলে একটা অড ফাংশন গ্রাফ আর কয়টা ইনফরমেশন ইম্পর্টেন্ট জিনিস ঠিক আছে তাহলে অড ফাংশন গ্রাফ এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বের হলো আর একটা আর কিছু ইনফরমেশন বের করে নেই এইটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আর কিছু ইনফরমেশন বের করতে আছে ঠিক আছে সাইন থিটার সাইন থিটার ভ্যালু কই থেকে কই যায় -1 থেকে +1 অফ দি ভ্যালু করে তাহলে এইখানে দেখ তো সাইন থিটার জায়গায় কি আছে সাইন 1/x আছে এটার ভ্যালু কত হবে তাহলে এইখান থেকে এইখান হবে -1 থেকে +1 এর ভিতরে অর্থাৎ এখানে ভালো করে শুন x এর মান ভালো করে শুন আমরা কি জানি y 0 তে x 0 তে ভালো করে শুন θ 0 তে sin θ কত হয় অর্থাৎ sin 0 কত 0 ওকে তার মানে আর θ 90 ডিগ্রি তে sin θ এর মান কত হয় অর্থাৎ sin π 2 কত হয় 1 অর্থাৎ যত θ ইনক্রিজ করতে থাকে sin θ এর মান তত কি করতে থাকে ইনক্রিজ করতে লাগে थीटा इंक्रीज कर ले, साइन थीटा उसकी कोड़े इंक्रीज कोड़े, ओके? एक ही तरह देख, जो दिल एक्स इंक्रीज कोड़ी, एक्स निश्चय से, बालों पर देख, एक जो दिल इंक्रीज कोड़ी, एक्स निश्चय से, तले साइन थीटा मान की कोड़े, डिक्रीज कोड़े, देख थीटा इंक्रीज कर ले, साइन थीटा इंक्रीज कोड़ता लगे, जो कौन थीटा साइन थीटा मन कोड़े 
কিন্তু এইখানে আমার x টা 1/x নিচে আছে তাহলে x ইনক্রিজ করলে sin θ কি করবে sin 1/x কি করবে ডিক্রিজ করবে বুঝছিস তো আটা x টা যদি উপরে থাকলো তাহলে ইনক্রিজই করত এটার মতই কিন্তু এইখানে x নিচে আছে তাহলে x ইনক্রিজ করলে এটা কি করতেছে ডিক্রিজ করতেছে ওকে তাহলে উল্টাটা কি হবে তাহলে x যদি ডিক্রিজ করে তাহলে sin 1/x ইনক্রিজ করবে স্বাভাবিক জিনিস এটার উল্টাটাই ওকে তাহলে এখান থেকে কি বলতে পারি smallest value of x gives largest value of y equal to sin 1 by x तर मने x एर smallest value कोतो 0 तले x एर smallest value ते y equal to sin 1 by x एर largest value दिवे largest value कोतो plus 1 भालो कोड़े जाके इखेने largest value कोतो plus 1 ताहो ले की होच्चे भालो कोड़े शोन एटर माने बोजाच्छे जे for x equal to 0 y equal to sin बा x tends to 0 दे खांड़ा 0 ते तो कोनो भेलू ही पावो ना x tends to 0 दे ओके x tends to 0 ते sin 1 by x tends to 1 ओके clear एट्या important नेश बुझे रख एजरिस्ट आबार अगबार बोजा छी बालो कोड़े जाक आम रा जानी sin theta मान minus 1 तेके plus 1 हाई আর এইখান থেকে দেখলাম sin θ এর মান θ 0 তে sin 0 0 θ 2 π/2 তে 1 অর্থাৎ θ ইনক্রিজ করলে sin θ ইনক্রিজ করে কিন্তু এইখানে আমাদের x এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে 1/x আছে মানে x আছে 1 এর নিচে তাহলে x ইনক্রিজ করলে এই ভ্যালুটা কি করতেছে ডিক্রিজ করতেছে তাহলে উল্টা কি বলতে পারি x ডিক্রিজ করলে এই ভ্যালুটা ইনক্রিজ করবে ইনক্রিজ করলো আবার x এর সবথেকে তার মানে কি বলতে পারি x এর স্মলেস্ট ভ্যালু হলে এটা হচ্ছে লার্জেস্ট ভ্যালু হবে এবার সবথেকে x এর ছোট মান কত 0 আর তাহলে সবথেকে এইটা সবথেকে বড় মান কত +1 তাহলে x 0 তে y 1 কিন্তু 0 লিখলাম না কেন কারণটা প্রথমেই দেখছি কি হচ্ছে দেখ ভালো করে x 0 তে y ডাস নট এক্সিস্ট তার জন্য কি লিখলাম আমরা x টেন্ডস টু 0 লিখলাম তাহলে y টেন্ডস টু কত হলো 1 হলো ক্লিয়ার না সমস্ত ইনফরমেশন বের করে নেছি সমস্ত ইনফরমেশন লিখে নেই তারপরে আমরা গ্রাফ ডট ড্র করি দেখ কত সুন্দর একটা গ্রাফ তারপরে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট এইখান থেকে কি দেখছি যখন x এর মান ইনক্রিজ করবে তখন n এর মান কি করবে ডিক্রিজ করবে মানে কি x এর মান যখন খুব বড় নিলি ভালো করে দেখ x এর মান যখন খুব বড় নিলি তখন কি হবে না n ইকুয়াল টু খুব কম হয়ে যাবে মানে n কম হওয়া মানে কি y ইকুয়াল টু 0 পয়েন্ট খুব কম পাওয়া মানে গ্রাফটা আর y ইকুয়াল টু 0 পয়েন্ট দিবে না এটা কি মানে বোঝাইলাম আমি একটু পরেই বোঝাচ্ছি ঠিক আছে প্রথমে গ্রাফটা ড্র করার চেষ্টা করি ওকে तार अगे वही माने टा पोषा है निच्छी ठीक है से तार पड़े किराटा ड्रॉप होते से ये बात देख अमी क्यों बोल लाम जे जोखोले एक्स एन मान इंक्रीज कर बे एन एन मान तो तो डिक्रीज कर बे एन एन मान डिक्रीज कर माने वाई कोल टू जीरो पॉइंट पाव ना ये बार वाई कोल टू जीरो पॉइंट ना पावर माने की माने ग्राफ्टा n এর মান অনেক বেশি মানে বারবার 0 আসবে y 0 আসবে y 0 আসবে মানে গ্রাফটা ঘুরে 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 0 তে আসবে মানে গ্রাফটা পিরিয়ডিক হবে যখন x এর মান খুব বড় হয়ে যাবে n এর মান আর পাবো না n এর মান আর পাবো না অর্থাৎ n 0 n পাবো না n পাবো না n এর মান পাবো না মানে y 0 পাবো না মানে তখন আর গ্রাফটা পিরিয়ডিক থাকবে না এই এটা যদি না বুঝিস আমি মানেটা অন্যভাবে বোঝায় দিচ্ছি ঠিক আছে যে আমি তাহলে কি বোঝাইতে যাচ্ছি ভালো করে শুন আমি এখানে একটা জিনিস বোঝাইতে যাচ্ছি जोदिल x এর মান ইনক্রিজ করে y এর মান আর 0 আসবে না অর্থাৎ গ্রাফটা আর সাইন এর গ্রাফ আর পিরিয়ডিক হবে না এই জিনিসটা আমি অন্যভাবে বোঝাচ্ছি ওকে দেখ এই জিনিসটা আমরা জানি যে সাইন এর গ্রাফ কেমন হয় বোঝ আগে জিনিসটা সাইন এর গ্রাফ কেমন হয় y x sin 0 te 0 hoy
ওকে এটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান থেকে মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে জিরো আর এটা কত হচ্ছে ফাই আর এটা কত হচ্ছে পাই বাই টু পাই বাই টুতে ওয়ান হয় ঠিক আছে এই গ্রাফটা হয় এবার দেখ এক্স এর মান তাহলে এই জায়গায় একটা জিনিস দেখ এক্স এর মান জিরো থেকে পাই এর মাঝখানে এই গ্রাফটা পজিটিভ সাইডে আছে এক্স এর মান জিরো থেকে স্টার্ট করে পাই এর ভিতরে ওকে গ্রাফটা কোথায় আছে পজিটিভ সাইডে আছে এইখানে আছে পজিটিভ সাইডে আছে আর এইখানে যখন এতটুক টাইমে আছে জিরো থেকে পাই এর মধ্যে এইখানে দেখ তো কোনোটা সময়ের জন্য আবার শুনতেছি রেঞ্জ ভালো করে দেখ জিরো থেকে পাই রেঞ্জের মধ্যে গ্রাফটা কি কোনো এক সেকেন্ডের জন্য ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো হয়েছে এইটুক রেঞ্জে দেখ তো পাইয়ে জিরো হয়েছে কিন্তু পাইয়ের আগে অবধি বা জিরোর পরে অবধি কোথাও জিরো হয়েছে হয়নি তার মানে এইখানে গ্রাফটা কি না অসিলেটারি না অসিলেটারি নট অসিলেটারি না ঠিক আছে এতটুক রেঞ্জের মধ্যে এবার শোন এক্স এর মান যখন খুব ইনক্রিজ করব মানে কোন রেঞ্জের মধ্যে অসিলেটারি না তাহলে বলতে পারি আমরা জিরো থেকে এক্স ইকুয়াল টু পাই মানে কত থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান হ্যাঁ ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন ওকে এই রেঞ্জের মধ্যে হচ্ছে অসিলেটারি না ওয়ান ফোর হ্যাঁ সরি এইটা ওকে এই রেঞ্জের মধ্যে অসিলেটারি না ভালো করে বুঝে রাখ এই রেঞ্জের মধ্যে কি না অসিলেটারি না এবার এক্স এর মান যখন খুব ইনক্রিজ করবি এক্স এর মান খুব ইনক্রিজ করলি সাপোজ এক্স ইকুয়াল টু নাইন 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 ওকে এতগুলো যদি নাইন নেস তখন ওয়ান বাই এক্স এর মান কত হবে ওয়ান বাই নাইন 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 এটা এটা কিসের সমান আসবে ওকে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান জিরো 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 ওয়ান এমন টাইপের আসবে কিছু ঠিক আছে ওকে এমন আসবে তাহলে এটার ভ্যালু এই এই ফাংশনটার ভ্যালু দেখতো কত কম হয়ে গেল এটাকে সাপোজ দিলে এক্স প্রাইম নাম দেয় ওকে এক্স প্রাইম নাম তাহলে এক্স প্রাইমের ভ্যালু দেখতো কত স্মল হচ্ছে ওকে এক্স প্রাইমের ভ্যালু কত স্মল হচ্ছে মানে এই ভ্যালুটা ওয়ান বাই এক্স এর ভ্যালু অনেক কম হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স এর ভ্যালু অনেক কম হচ্ছে কিসের থেকে কম দেখতো এই ভ্যালুটা এই যে পাইয়ের থেকে পাইয়ের মান কত থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ফাইভ নাইন এটার থেকে অনেক কম হুইস ইস লেস দেন পাই ওকে পাইয়ের থেকে অনেক কম ওকে মানে কি এক্স এর মান তুই যতই বাড়াইতে থাক ভ্যালুটা সবসময় কি হচ্ছে পাইয়ের থেকে কমেই থাকবে পাইয়ের থেকে কম থাকবে মানে কি পাইয়ের থেকে কম থাকবে মানে গ্রাফটা সবসময় এই রিজনের মধ্যে থাকবে না পাইয়ের থেকে কম এই রিজনের মধ্যে থাকবে এইখানে ঘোরাফোরা করবে তাই এইখানে যখন ঘোরাফোরা করে তার মানে গ্রাফটা অসিলেটেডই হবে হবে না না এই রেঞ্জের মধ্যে কারণ তো এই রেঞ্জের মধ্যে ওয়াই এর মান কখনো জিরো হয়েই নেই হয়েই নেই তার মানে গ্রাফটা ঘোরাঘুরি করবে কি এই রেঞ্জের মধ্যেই ঘোরাঘুরি করবে ঠিক আছে আর এই রেঞ্জের মধ্যে ঘোরাঘুরি করলে কি হবে না গ্রাফটা অসিলেটেডই হবে না অর্থাৎ এক্স এর মান যত ইনক্রিজ করব এন এর মান তত ডিক্রিজ করবে এন এর মান ডিক্রিজ করবে মানে এন যদি এন এর ভ্যালু না পাইস মানে ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো ভ্যালু পাবি না সেটাই বোঝাই যাবো এই গ্রাফটা যে এক্স এর মান যত ইনক্রিজ করতে থাকবি এই গ্রাফটা আরো এমন করে সরে আসবে মানে এই রিজনগুলাই আসবে আর এই রিজনগুলাই ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো আসবেই না তাহলে গ্রাফটা আর অসিলেটেড হবে না ওকে কিন্তু যদি এন এর মান এক্স এর মান খুব ছোট নিস এক্স এর মান খুব ছোট নিলি এই দেখ এক্স এর মান খুব ছোট নিলি তাহলে ওয়ান বাই এক্স খুব ছোট হবে তাহলে এই সংখ্যাটা বড় হবে এই সংখ্যাটা বড় হবে মানে কি হচ্ছে পাইয়ের থেকে বড় হয়ে যাবে এবার পাইয়ের থেকে বড় হইলে কি হচ্ছে এই যে অসিলেটের গ্রাফ আসবে এমন গ্রাফ আসবে তার মানে এক্স এর মান যখন ছোট নিবি তখন অসিলেটের গ্রাফ আসবে এক্স এর মান যখন বড় নিবি অসিলেটের গ্রাফ আসবে না এই যে এতগুলো কথা বললাম সবগুলো আমি গ্রাফ ড্র করার সঙ্গে বোঝাই দিচ্ছি আর মেলায় দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আমার একটু জায়গা লাগবে আমি তোকে গ্রাফটা বোঝানোর জন্য ঠিক আছে তাহলে এটা কেউ যদি এইটুক জায়গা লেখে না নেই সেইটুক লেখে নে আমি তারপরে বোঝাচ্ছি এইটুক জায়গা আমার লাগবে গ্রাফটা রাখছি প্রতিটা ইনফরমেশন আমি কালেক্ট করে নিছি এবার তোদের হচ্ছে বোঝা বোঝে গ্রাফটা কেমন করে হয় ঠিক আছে তাহলে মনে রাখিস এক্স ইকুয়াল টু জিরোতে ওয়াই এর মান ডাস নট এক্সিস্ট ওয়াই থাকে না আর গ্রাফটা অর্থ ফাংশনের গ্রাফ তাহলে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টের পর থার্ড কোয়ার্ডেন
তাহলে ফার্স্ট কোয়ার্টারে যেমন গ্রাফ ড্র করবে থার্ড কোয়ার্টারেও সেম গ্রাফ ড্র করবে ঠিক আছে ওকে আর হচ্ছে এইটা একটা ইনফরমেশন খুব ইম্পর্টেন্ট x x টেন্ডস টু 0 তে y টেন্ডস টু 1 ঠিক আছে চল এবার তাহলে আমি কি করি গ্রাফটা ড্র করি ওয়াট ফাংশন এগুলা যেন মনে থাকে ঠিক আছে আমার ইনফরমেশন গুলো হচ্ছে এবার আমি গ্রাফটা তোমাদের করাচ্ছি জিরো প্লাস ওয়ান মাইনাস আবার থাকে এক্স এর ভ্যালু যখন খুব স্মল এক্স এক্স টেন্স টু জিরোতে ওয়াই টেন্স টু ওয়ান मैंने মানে বারবার গ্রাফটা কি করবে এখানে আসবে কি করবে টাচ করবে ওকে টাচ করবে ঠিক আছে এবার দেখ কারণটা গ্রাফটা অসিলিটারি হবে এমন করে হতে থাকবে আবার শোন এক্স ইকুয়াল টু যখন এক্স এর মান যখনই কি বলিস কম বসাবি এক্স এর মান কম বসাবি এন এর মান অনেক বেশি হবে এন এর মান বেশি হবে মানে কি ওটা পাইয়ের থেকে বেশি হবে পাইয়ের থেকে বেশি হবে এমন কি হচ্ছে অনেক অসিলিটারি গ্রাফ পাবি তার জন্য এখানে অসিলিটারি গ্রাফ হইতে থাকবে আর ভ্যালু কত হবে ওয়ান এর সমান হবে এবার শোন যখনই এক্স এর মান বড় হয়ে যাবে এক্স এর মান বড় হলেও কি বললাম আর অসিলিটি আসবে না অসিলিটি আসবে না মানে এন এর মান আর পাবি না এন এর মান না পাওয়া মানে ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট পাবি না তার জন্য এক্স এর মান বড় হয়ে গেলে গ্রাফটা কি করবে ওয়াই এর মান জিরো আসবে না মানে এমন করে চলে যাবে আর লাগবে না গ্রাফটা বুঝছিস গ্রাফটা আর লাগবে না प्रथम तो जत पास घन घन ड्र कर
जत पास क्लोजलि ड्र कर जो बाधते थक एक्सर मान तक एक बड़ बड़ कर भी मान बुजे गुतिमेशन ये दरकार पड़ लो ठीक है इनफरमेशन एक बार बुझे नहीं इनफरमेशन दिए ग्राफ्ट ड्र करते सब इम्पोर्टेंट इनफरमेशन एक्स एर मान जो इनक्रीज डिक्रीज कर भी एन एर मान ती है एक्स एर मान जो कम छो भलो बस एक्स एर मान जो कम छो एन एर मान तक बेसि एन एर मान अनेक बेसि मैं वाई इक्ल टू जिरो पॉइंट अनेक बेसि तरह देख वाई इक्ल टू कत गा पॉइंट दीसी जिरो पॉइंट एबार जो वाई इक्ल टू की करब एबार जो वाई इक्ल टू इनक्रीज करब तक कि वाईक्ल टू इनक्रीज कर लेन एर मान कम आसन एर मान कम आसते वाईक्ल टू जिरो मान पाबना एबारे भलोकरबजार्व कर लिखल जदि एक्सर मान जो बाड़ाइते थकब एक्सर मान जत तो इनक्रीज करते थकब ये भैल्यूटा तत तो तो कम होते थको जेटे देखा गल पाइर थे कम आसे सब समय पाइर थे कम आसे एब सब समय पाइर थे कम आसले सैनर ग्राफे देखल पाइर थे कम आसले ग्राफ्ट हे नन असिलेटर ग्राफ है थार्डिनेटेंट <coughs> जिस लक्ष्य सत्य तोदा अनेक अनेक कंग्रेचुलेशन जो ग्राफर सीरीजे अब्दि पोछाइस तोरा ठीक है एकदम बेसिक थे एडभांस अब्दि पोछाइस ओके एबार ग्राफ्ट तोरा ड्र कर ओके ये खूब इंटरेस्टिंग एक ग्राफ छो लेखे ने सबाई